paano nga ba yung tamang vlogging setup sa mga bagong YouTuber o sa mga bagong vlogger? Yung tipong hindi ka mapapamahal at hindi ka rin mapapamura. Literal na mura. Ako nga pala si Ram and you're watching Ram's Diary. Yeah! So ayun mga kabago, no? ano nga ba talaga ang tamang vlogging setup para sa mga baguhan na kagaya ko o kagaya nyo? Sa YouTube, marami kayong makikita ang mga vlogging setup pero hindi pa kayo nagtataka. Beginner pero medyo mahal na yung setup pa lang or yung mga equipments para magamit mo for vlogging. Hindi ko natin kailangan bumili ng mahal ka agad since kakasabi ko nga, beginner pa lang tayo sa pagiging YouTuber. Ngayon, bibigyan ko kayo ng tips or ipapakita ko po sa inyo kung ano bang vlogging setup ang ginagamit ko as a small YouTuber. Siyempre, hindi mawawala dyan ang... Tcharan! Ito ang tinatawag na tripod. Or, pwede rin maging monopod. Kung hindi nyo pa napapanood yung video ko uh, sa pag -re review ko nito eh, panoorin nyo na. Para may idea kayo kung anong meron at ano bang maganda sa tripod na to. So, ayun. First is tripod. Siya nga pala. Nabili ko pala yung tripod na to sa halagang 195 pesos only. Guys, nabili ko nga pala siya sa Shopee. Ang susunod ay... Tara! Ring light. Ito yung tinatawag na ring light or phone light. Hindi ko alam po anong tawag sa iba pero oh, no. nabasa ko is mini phone ring light. Kasi meron di ba meron mga ring light na malaki so hindi yung natin kailangan yun. So, pag beginner dito ka muna sa mura at sulit na. So, ito ring light. Ito naman, nabili ko siya sa halagang 105. Okay, so, not bad. Kasi, Meron ako na panood na isang YouTuber, yung yung beginner setup niya for lights is hindi ring light. Meron ako nakita ng hindi ko alam yung tawag ha, pero para siyang kwadrado na na light. Pero ang hindi ko lang nagustuhan kasi doon is masyado siyang malinaw. Although yun naman ang purpose ng light. Uh, parang malinaw yung video na pagkukuan mo. Pero pansin mo kapag hinawakan mo lang siya ng pagganoon tapos masyado lang siyang malapit sa mukha mo. Yung sinag niya medyo hindi na okay para sa akin ah. Kasi masyado siyang malinaw talaga. Wala siyang adjustment na 1 2 3. Talagang pagbukas mo. Wala. So ayun, parang medyo hindi ko type yung ganun. Pero pera sa iba kasi malay mo mas better pala pag ganun. So depende na po talaga 'yan. So ang pinapakita ko lang po sa inyo is talaga yung mga mura na sulit talaga na hindi ka naman mapapamura o sasamayin loob mo bandang huli. Diba? Yung sa review ko pala na ito, kung hindi nyo pa napapanood, eh, click nyo na yung video ko at uh, makikita nyo yung review na ito. Binili ko rin din siya sa Shopee. Okay, puro Shopee lang muna kasi more on cheaper price kasi sa Shopee. Although meron din sa Lazada pero I prefer Shopee kasi. Next is microphone. Yung microphone naman, nabili ko siya sa halagang 100 pesos only. Ngayon, itong feeder na to, o yung tatawag lang dead cat, eh, DIY ko na po ito. Gawa ko na lang kasi kung makikita nyo, hindi talaga ito yung physical na anyo nung uh, phone, uh, uh, sorry, na mic, nung binili ko siya. So, mapapanood nyo rin yung review ko nito dito. So, click nyo na. Much better na mapanood nyo muna. Uh, bago nyo gawin. Okay. So, pakita ko na po sa inyo kung paano ang setup nyo. Yan. Ito yung magiging itsura niya. Ayan. 
Pero guys, ito optional naman. Kasi since na movable po itong ring light natin, pwede naman siya ilagay kung saan. Kung saan yung gusto. Pwede yung dito. Pwede dito. Actually, marami naman. Depende po sa gusto nyo. Ayan. Hi guys. So, ayun. Nai-share ko naman po sa inyo kung paano yung vlogging setup ko as a beginner. Kasi... Medyo nakukonfist lang kasi ako sa ibang vlogger na set up for beginner pero lumalabas na gumagastos ka na ng around 1,000 plus 1,200 oh, no! so, ibig sabihin parang hindi na siya beginner para nasa middle class na po siya kasi pag sinabi mo beginner dapat nasa less than 500 lang po yung budget mo eh ito nga parang pumapatak nasa 300 plus lang eh ano uh, 400, mga around 400 po. Kasi, di ba, hindi mo kailangan ng mahal for beginner. Kasi, kita ko, mura nga yung monopad. Mura nga yung light. Pero pagdating naman sa mic, doon po nga palo ng 1,000. Although, actually, pwede nga mag-DIY ng mic eh, gamit lang ang earphone. So, di ba, actually, yun pwede na. Depende na po sa discarte natin kung paano tayo makakatipid. Pero kung siguro kapag nakaluwag-luwag ka na, Pwede ka na bumili ng mga gimbal. Yun, magaganda. Expensive na talaga yun. Kung mapalo ng 5,000 yun, gimbal pala. Paano pa yung mga mic na mamahalin? Tsaka yung mga lights, ring light. So, kapag ganun, kapag medyo kumikita ka na or may budget ka talaga. Pero kung beginner pa lang, so I suggest na ito. Kung umabot kayo sa dulo ng video ito, no, don't forget to hit the subscribe button at notification bell para ma-notify kayo sa mga bago kong video. Salamat po sa panonood and good night.